നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ചർച്ച ഇവിടെ തുടരുകയാണ് ഹലോ എന്റെ പേര് സുനിൽ കൃഷ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല ഏതായാലും ഒരു വില്ല വാങ്ങും എന്റെ കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണ് മെയിൻലി എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിൽഡർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദോഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഐ ടി കമ്പനീസ് ഇൻ ടെക്നോ പാർക്ക് ഏരിയ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ട്രിപ്പിൾ ആവുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് ഗവൺമെന്റിന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ബിൽഡേഴ്സിന് അറിയാം അല്ലേ അല്ല ഇത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ആണ് ഈ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം വരാൻ പോകുന്നു ഇനി ഇൻഫോസിസിന്റെ ഷിപ്പ് ഷേപ്പിലെ ബിൽഡിങ്സ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ത്രീ എണ്ണം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ടു മോർ വരാൻ പോകുന്നു ഇൻഫോ ഇൻഫോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് ടു വരുന്നുണ്ട് ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ ട്രിപ്പിൾ അവിടെ ടി സി എസ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത് അവിടെ ഇത്രയും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കെല്ലാം താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ട ഇത് ഓ ടു ലാക്ക് പീപ്പിൾ ട്രിവൻ ടെക്നോ പാർക്ക് ഏരിയയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലെ യുനോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ബോംബെ നിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാ വാങ്ങിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വാങ്ങിച്ച ഇപ്പൊ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് റേറ്റില് അപ്പൊ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയാലും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങിട്ട് ഇതേമാതിരി ആൾക്കാർ വരപ്പോ നമുക്ക് റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കാരണം ആൾക്കാർ വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റബിൾ അല്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വർത്ത് എന്നാണോ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കൊച്ചിലെ നോക്കിയാല് ഇൻഫോ പാർക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു So the people must have invested in the wrong time. No, no, that's a property is not built. It's basically okay. just booking fees and other stuff. Okay. So my question is to the, the people here from the Assam, Bengal, Gujarat, Andhra Pradesh, India, what is the kind of help they need to invest in property? Yeah, that's a property is not built. It's basically just booking fees and other stuff. Okay. So my question is to the people here from the Assam, Bengal, Gujarat, Andhra Pradesh, India, what kind of help they can give us to dispose of the property on the right time because okay. see the people like if you see any builders they all come and say that you buy 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 okay. but nobody will ever give any advice what's the right time to sell it off number one namak ipo inna adinulla pariyaram kaana enikku ipo ibade ee ivarode chodi chodikan enikku thonni enikku ariyathilla thondana ee property ivari marketing nu varumbolu etra maatram ee environment friendly aayittulla oru apartments aanu ningalu നിങ്ങൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതാണ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് പണ്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പൂപ്പലും പിടിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം എത്രമാത്രം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കൂടെ ഒരു കേരളത്തിന്റേതായ ഒരു ഇത്രയും ജന നിബിഡമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ടൂറിസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ അല്പം കൂടി ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും വിദേശികളെ ടൂറിസത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന വെച്ചാല് അവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് റോഡുകൾ അത് നിലനിൽക്കുക ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ശരിയാകുന്നില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഉള്ളിടത്ത് വലിയ പ്രോപ്പർട്ടികൾ മാത്രം വളർന്നു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് അത് ഫലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഉപരിപ്ലവമായ വികസനമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വികസന സങ്കല്പം തന്നെ ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേ
എപ്പോഴും നല്ലതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റാണ് നമ്മള് ജോസ് പറഞ്ഞോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ തുടർന്ന് താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമല്ല സിനാരിയോസ് നമ്മളിപ്പം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞ വന്നിട്ടുള്ളവരാ അവരൊക്കെ മാറി അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പം ഈ സിനാരിയോ മാറും അപ്പൊ എപ്പോഴും നല്ലതൊരു ബാലൻസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം ചെറിയൊരു അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴും നല്ലത് നാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇൻ കേസ് അഥവാ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും വേണം നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ബേസ് നമ്മളൊരു ശരാശരി മലയാളിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മള് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ കോലാലംപൂർ സിംഗപ്പൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എത്ര ശരാശരി മലയാളികൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയേക്കാം പക്ഷെ ഒരു ശരാശരി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും കേരളം തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാൽ ഒന്ന് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മലയാളിയാണ് അപ്പൊ മലയാളം നാട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ മലയാള നാടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടൂറിസം ഒക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ അത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് വാച്ച് ചെയ്ത് അതേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ എപ്പോഴും ന്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയതാ പക്ഷെ ഒരു ശരാശരി മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് കാരണം അവനൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധി മതി അതിസങ്കീർണമായ അല്ല മനസ്സിലായി സപ്പോർട്ടിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിലാകുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പുരയിടം ഏതായാലും വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റുകളാണെങ്കിൽ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നറിയാം ഇപ്പൊ പൊതുവായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും മണ്ണിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോൾ അത് ഇതുവരെ നഷ്ടം വന്ന ചരിത്രം ഇതുവരെ ഒരു മലയാളിയും കേട്ടിട്ടില്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ധാരാളം ഒത്തിരി പാടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജിജോ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഗ്രി ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നഷ്ടം വരാത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻസ് ഇസ് എ ഡ്രീം ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ഹൌസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രീം ടു ഹാവ് ഇനി ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കേരളക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീട് വെക്കാന്നാണ് അവന്റെ ഒരു മോഹമാകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തില് കേരളത്തിൽ തേർട്ടി ത്രീ മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മള് ഹൗസ് ഓണേഴ്സ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് അറൌണ്ട് ടെൻ മില്യൺ ആൾക്കാർക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് നമ്മൾ ഔട്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ മലയാളീസ് ആർ ദേ ഈ മലയാളീസ് ഒക്കെ ദ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് വൺ ഡേ ദ ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യുനോ സ്റ്റിൽ ദ ഹാവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഒളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നോ വൺ കൺ പറയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും അത് ഒരു നഷ്ടം വരാത്തൊരു സംഭവം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി കീപ്പ് കീപ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബി ഓൺ മോണിറ്റർ റിസ്ക് ഉള്ള സംഭവമാണ് പ്രോപ്പർട്ടിയില് തീർച്ചയായിട്ടും വൈസായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയലി ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് റിട്ടേൺ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയറിന് കിട്ടും ഐ നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് സംബഡി സെയിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം പെർസെന്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മലയാളികൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ചാടി കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടരുത് വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്ന് സിഷർ മൂവിന്ന് എന്തോരം പേർക്ക് വിട്ടിടുന്നു വി ഹാവ് എ സോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങൾ വി ആർ ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇട്ട് ഓരോ ഡി
sishamove.com think property think us asset homes proudly presents asset kasava aristocratic villas asset homes is today an iconic brand investors ellarum parnu property investment appo adhehoda parnu mannana manna jadikilla ennoru അപ്തവാക്യം തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണോ ബിൽഡ് ഇപ്പം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇവർ പറയുന്നതിന് പ്രകാരം എവിടെയാണ് ഇപ്പം ബിൽഡിംഗ് കൂടെ ഉള്ളതാണോ അതോ ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടികളാണോ പ്ലസ്റ്റായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ഒരു സംശയം നമ്മൾക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് യു കെയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവിടെ ഇടിച്ചു നിരത്തി പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് തന്നെ അതിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് കാരണം മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം ശേഷമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയും അതിന്റെ ബലം കുറവും കാരണങ്ങളും കാരണം റീ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഹൗസ് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയേഴ്സിനോ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിനൊരു ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരോട് എനിക്ക് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ അവർ വീട്ടിൽ വന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ മൂന്ന് നാല് മൂവ് പാക്കേജിന്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കാണും പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് മലയാളീസ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര പേര് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയി അവിടെ താമസിക്കും ഓക്കെ യുനോ ഇഫ് യു ആർ ബിൽഡിംഗ് എ ഹൌസ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് എം ടി ദർ ഇസ് അബ്സൊലൂട്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് സെയിങ് ഇസ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഗെറ്റ് എ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഹു ക്യാൻ അഫോർഡ് ദോസ് തിങ്സ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന പണി ഇവർ ചൊവ്വേനേരെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഔചിത്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാൻഡ് വേണോ പ്രോപ്പർട്ടി വേണോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ പോർട്ടലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡേഴ്സോ അവര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വില ഇപ്പൊ ചിലർ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ചോദിക്കുന്നു അതെല്ലാം വ്യത്യാസമായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചേക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം ഓക്കെ അതല്ല വേണ്ടത് ഇവര് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിൽക്കുന്ന നല്ല വില ആൾക്കാർക്ക് നേരെ ചുവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളവൻ അവിടെ ചെയ്യും ബിഫോർ ഐ ന്യൂ ആർ വാസ് ഐ ഹാഡ് എ വെരി നൈസ് ഈക്കോ കേരള ഈക്കോ ഹൗസ് ഇസ് നൗ ബ്യൂട്ടിക് ഹോട്ടൽ റിസീവിംഗ് ഗസ്റ്റ് ഫ്രം ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് I'm an entrepreneur with various other businesses including property portfolio here professional but I can honestly say that the help I received in Kerala and the way the, the management works there for me is fantastic I would recommend investing in Kerala I know I've made a great deal of money from the land investment I know that I've been very lucky and I will go north uh, north of Kerala I'm in just south of Kovalam right now I will go north I'll buy again and I will do exactly the same again so to have professional help from Sisha Move will be extremely helpful i won't have to go sit on the beach and talk to people one by one okay so you are going to invest again in kerala yes i will do it again why not in uk i already have a property investment i have a property so you're making good profit here. in kerala oh yeah yeah I, i i work with ceos i coach professionally around the world with ceos of top companies so I, this is for me started as a hobby but you know what it's my most favorite business naatil njan oru stalam veedu ngana vaangichu vaangichende oru എഴുപത് എഴുപത്തി ശതമാനം പോലും വില ഇപ്പം കിട്ടുന്ന സാരിയല്ല ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അവിടെ ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംവിധാനം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ ആലോചിച്ചു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഏരിയയിലായിപ്പോ ഈ നമ്മുടെ സ്ഥലം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അത് വിറ്റു പോകാനുള്ള സാഹചര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന എവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളത് കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ സഹോദരം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക്
ഭേദപ്പെട്ട ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടുമെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ എന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓഫ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇടിവ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഇടിവിന്റെ ഇടിവ് പ്രകാരം വാല്യൂ കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പം അന്നിട്ട എമൗണ്ടിന്റെ ഒരു ശതമാനം രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടില് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ വാല്യൂ ആണോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം വോട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ വൺ ലാക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫ്ലേഷനെ ഇതായിട്ട് പോണാണ് വന്നിട്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഐം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എനിത്തിങ് ഇൻ അസറ്റ് അസറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് you know that is against inflation and it goes with inflation appo namukku eppolum dispose cheyanengi anna tha rupeyadeyum endil appreciation allengi value kittum appo 10 varsham munbe 10 lakham fixed enikku arayana aalkarana ottri peru pa njangale doctors inde avadeyku poi njappa avaru parna oru karyam sbi angane lic ok vannittu avare kondu fixed deposit 10 years nu ittu 10 okay 10 10 lakhs nu parrade 20 lakhs ay 25 lakhs ay 10 years back if they had invested in land ഈ ട്വന്റി ലാക്സ് അല്ലെ അല്ലെ ക്രോർസ് അല്ല മോർ ദാൻ ക്രോർസ് മോർ ദാൻ ക്രോസ് ഈ ട്വന്റി ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി ലാക്സിന് ഈവൺ നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊച്ചിയില് രണ്ട് സെന്റ് കിട്ടില്ല അല്ലല്ല മനസ്സിലായി പണ്ട് ഈ വിദേശത്ത് വന്ന മലയാളികൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോടി അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കോടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു സെന്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാശായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പം ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് അത് റൈറ്റ് പ്ലേസിലാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ടൈമും റൈറ്റ് പ്ലേസും കൂടെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു നോളജ് പ്രവാസികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഈ ഫേം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും നാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം നമ്മൾ എവിടെ താമസിച്ചാലും നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനും അത് നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഇത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പല ഫീൽഡ് നമുക്ക് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നാട്ടിലിപ്പം കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഈ ഹോട്ടൽ പുതിയ ഹോട്ടലുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പല രീതിയിലുള്ള സ്കീംസ് ഉണ്ട് അതിൽ അല്ല മനസ്സിലായി താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പല സംരംഭങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോജക്ട്സുകളും മറ്റേ ഹോട്ടൽ പ്രോജക്ട്സുകളും ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കേരളമായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയേക്കാൾ ഉള്ള റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ ആർക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ഏത് ഇതിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ റിസ്ക് ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിൽ അതിന്റേതായ റിസ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗൾഫിലോ അല്ലെ യു കെ അല്ലോ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം കാര്യം അഞ്ച് ലക്ഷം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചു കോടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ ആ ചിന്തിക്കാതെ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻകം മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ടാക്സിന്റെ കാര്യം അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രയും ടാക്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ എത്രയും ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തെയും പുറകോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം നന്നാകാതെ ഇന്ന് ആ സ്ഥിതി കിടക്കുന്നത് ആ ചിന്താഗതി മാറി നല്ലൊരു കേരളം വളരുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ലൊരു ചിന്താഗതി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വരണം നമ്മൾ എന്തോലും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അത് അത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാത്തവർ അവർ പറയുന്നത് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുത്തേനെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതുതന്നെ
ഇന്ത്യയിലും ടാക്സ് റൂൾസ് ടാക്സ് ഉണ്ട് യു കെയിലും ടാക്സ് ഉണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആകണ്ട ഇന്ത്യയല്ല യു കെ ഏത് രാജ്യങ്ങളായാലും ദർ സംതിങ് കോൾഡ് ഡബിൾ ടാക്സ് ട്രീറ്റീസ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡബിൾ ടാക്സ് ട്രീറ്റി ഉള്ള രാജ്യമാണ് യു കെ ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡബിൾ ടാക്സ് ട്രീറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു കെ ഹാസ് കോൾഡ് ടാക്സ് ട്രീറ്റി വിത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഡബിൾ ടാക്സ് ട്രീറ്റിയിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഡബിൾ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ എവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും വെതർ ഇന്ത്യ ഐ മീൻ ലോകത്തെ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളെ ഡിറ്റർ ചെയ്യരുത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ല ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നാട്ടിൽ വാങ്ങി അത് രണ്ട് ലക്ഷമായിട്ട് നമ്മൾ വിറ്റു എന്താണ് അതിന്റെ ടാക്സേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് റൂൾസ് സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ദർ സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഫോർ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അത് പ്രകാരം യു ഹാവ് ടു പേ ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ നൗ യു ബീങ് എ യു കെ റെസിഡന്റ് യു ഹാവ് യു ടാക്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഇൻ യു കെ വൺസ് യു ബിക്കം എ യു കെ ടാക്സ് റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡൊമിസൈ അതൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ അവിടെ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ടാക്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെവന്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ആ സെവന്റി തൗസൻഡ് യു കെയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടാക്സ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ സെവന്റി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ this this goes back to what i said earlier double tax treaty okay. then you need to look at the double tax treaty provisions india uk treaty prakaram avade proper aid pay the capital gains tax ne you would get a tax credit uh, simple aid then, then that that means 10% tax would have to be given it depends on your tax position say oral 28% tax pay oral okay normal a low paid ആളാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് ഓക്കെ പേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം മുപ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന സബ്ജക്ട് ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആ സെവന്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പം യു ആർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓൺ എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആ എയ്റ്റീന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി അല്ല തേർട്ടി ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അഡീഷണൽ ടാക്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇല്ല അതാ അതാ അഥവാ ഒരു മുപ്പത് ശത ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല നാൽപ്പത്തെട്ടാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ബട്ട് യു ക്യാൻ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ പേ ചെയ്യാനുള്ളത് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ആൻഡ് അഗെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സേവനോട് യോജിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പും നടത്തി അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസ് തേടേണ്ടതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം പലരും ഇതൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാക്സിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ബില്ല് വലിയ ടാക്സ് ബില്ല് വരുമ്പോഴാണ് വെപ്രാളപ്പെട്ട് ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിനെ കാണാൻ വരുന്നത് അതല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങണം ഏതെങ്കിലും ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അഡ്വൈസറെയോ കാണേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടാക്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിനെ പറ്റി ഡേ ടു ഡേ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില പോളിസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള കേരളത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട് ടൂറിസത്തിനെ പറ്റി അപ്പം അത് ഇമ്പ്രൂവ് തന്നെ ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊരു നല്ല ഏരിയയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപ
ഒന്ന് നിങ്ങളെ റീതിങ്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിന് വാങ്ങുന്നു എന്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് വരണം തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് പെർസെന്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ആവും ത്രിബിൾ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ സച്ച് അത് അവർ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണ് അവർ ട്രബിളിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ സോളാറും അങ്ങനത്തെ കാര്യം ലുക്ക് അറ്റ് ദർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ ഔർ ദർ ഡാറ്റ ഫുൾ ഔർ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുകാണ്ട് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുനോ നമുക്ക് വലിയ പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ മണിയിലും ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് റിട്ടയർമെന്റ് നമ്മൾ വലിയ ഡ്രീമും ചെയ്യേണ്ട നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഈവൺ ഫൈവ് ലാക്സിൽ തന്നെ വൺ തൗസൻഡ് പൗണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വലിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മലയാളികളെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ലക്ഷം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ദ ഡോൺ ലുക്ക് അറ്റ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ട്രബിൾ വരും അവർ ബിൽഡറെ എടുത്തു പോയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയണ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആൾസ് വൺ ലേഡി ഹിയർ ഷി ഹാഡ് she she couldn't come here basically this okay. program because she was traveling to Greek <coughs> she had properties in America, Florida, Greek എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഷി ഹാഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ മലയാളിയോട് പറയണത് വയസ്സായിട്ട് നല്ല ഇത്തിരി ഡിലിജന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സെഷർ മൂവിന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഡാറ്റ ഒക്കെ അവരെടുത്ത് നല്ല വയസ്സായിട്ട് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഇതിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ക്യാൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് റിട്ടേൺ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് എല്ലാ മലയാളികളും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ വിദേശത്ത് വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കാശ് എങ്ങനെ എവിടെ വിനിയോഗിക്കണം എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന ഉപദേശത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമേ കാണുമ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം 